Спадарство, лето усе ближе, середина весны практично за нами. Витаю, это середовый вечер на Белсате. У студии Витовцы учеки уже зараз объектив. Соправдные и правдивые новины. На коронавирус проверяют, але выники объявляют не усим. Пневмония – это, в принципе, в настоящее время это коронавирус. А, мазок у меня не хотели брать. Нежня правдили китайской пропаганды. США припинили финансирование существенной организации здоровья. Коли б САС сделала свою працу, успешку хворобы можно было бы спинить. Выкоронить шкодную звычку. Як отвучить людей подпальвать лес? Випадково кинутая запалка – тиновмысный подпал и за хвилину десятки гектаров охопливая полымя. У Беларуси 36 охвяров коронавируса, поведомляя Министерство Аховы Здоровья. За опошние сотни хворых на COVID-19 прибавилось одразу на 447 человек. У Сягош в Украине теперь 3728 выпадков у коронавирусу. Портал Тутбай поведомляя, что у Менску помер 38-годовый кировца худкой допомоги. У мужчины не было хроничных хворобов, а летрималася температура. Причины смерти высветляют. Виталь Бабин. Чем больше проводится тестов, тем больше фиксуется новых выпадков у COVID-19, заявляют у Министерстве охоты здоровья. У Витебску доведаться про диагноз можно, сделавши тест у областным супротивотуберкулезным диспансеры. Сказали, что можно сдать только контактам первой группы и прибывшим из-за границ. То есть по желанию нельзя сдать. Я приехал буквально пару дней с Европы, я водитель. И в связи с этой эпидемией решил как бы... Знать на сто процентов, есть у меня вирус или нет. У всех для Министерства охоты здоровья с початку эпидемии у Беларуси провели обаль 80 тысяч тестов. Сегодня их опрацовывают 24 лаборатории, но ты малику приватные. Три недели я сижу дома на карантине и себя чувствую не очень хорошо, поэтому приняла решение пойти сдать мазок. Мазок у меня не хотели брать. Взять его в конце концов взяли. Но сказали, что э, так я не контакт первого уровня, то его просто-напросто не будут проводить. И соправды статистика не уличивая особо весь симптом коронавируса, а вот их, кто не звертается до да, докторов, укажут у объединенной гражданской партии. Там подлечили, что про месяц колькость лабораторно подтвержденных ворок на COVID-19 в Украине может тягнуть аж на 245 тысяч, коли натурально у Лады не зробить належных заходов. Мы не, не лечили э, другостные хвали заражения, потому, потому что мы фактически не, не отмысловцы в этой галине, а Ведаем, как идея экспонента, вот эта функция. Так что думаю, что на усилять его падок очень важно не проводить массовых мероприемств. Например, чемпионат Беларуси по футболу, который у Лады, не зважаючи на пандемию, покуль припинять не собираются. У Министерства спорта и туризма подставу для этого не бачать. А что ж самые белорусы? Какой футбол, ну что вы говорите? Никакого футбола, ну что? Надо, конечно, карантин вводить и сидеть дома, как везде в Европе, как и в России, везде. Мне кажется, что пока еще вполне можно пару матчей провести для фанатов. Уже давно пора было остановить это. Не все равно никто не ходит смотреть. Ну, я так понимаю, сами болельщики, как я читал, организовались и не посещают эти матчи. Смысла? Для кого это делается? Просто провести? О, сама удивлена. Мягко говоря, в других слов у меня нет, потому что я не болельщик. Но удивлена до глубины души. Тем часом коронавирус поступово поширяет свою географию. Новые выпадки подтверждены в Ушачах, Аршанским, Городоцким, а так само Верхнядзвинским районах. А Пошни стал себя 12-м с Ликуновитевщине, где зафиксовали COVID-19. Виталь Бабин, Белсад. Китайские коммунисты ведали про пандемию коронавируса уже 14-го студеня. Але Си Цзиньпин публично признал небеспеку только 20-го. Тягом шасти дён у Лады замоучвали проблему. Больше за тое, за место своечасовых деяний у городе Ухань организовали массовый банкет на десятки тысяч людей. За этот час коронавирусной инфекцией заразились еще 3000 граждан. Про все это свидетельствуют документы, отрыманные информационным агентством Associated Press, а так само расследование экспертов. Тему протягнет Ярослав Стешек. 
Злучені Штати Америки припиняють свій удел у фінансуванні сусвітної організації здоров'я на час аналізу її діянь. Причина – організація не змогла подати прозристу і справжню інформацію на самому початку пандемії коронавірусу. Тепер Злучені Штати оцінюють дотичність організації до дезінформації, до замовчування розповсюду хвороби з боку влада у Китаю. Усі відомують, що там відбувається. Американські податкоплатники дають сусвітній організації здоров'я від 400 до 500 мільйонів доларів за рік, а Китай платить приблизно 40 мільйонів за рік. Як головний спонсор, США обов'язані настоювати на повній справоздачності організації. Як підкреслив президент США, сусвітня організація здоров'я не змогла розслідувати повідомлення з провінції Ухань, які суперечили офіційним справоздачам китайського уряду. Да еще у студии не распространяла информацию, что коронавирус не передается от человека к человеку. Калипсу Светная Организация Здоровья сделала свою работу, дослала у Китая медицинских экспертов для объективной оценки ситуации на месте и заявила об недостатковой прозрыстости у деяний Китая, выбух хворобы можно было бы спынить ли ее крыницы с вельми малой колькостью смерти. На сегодня коронавирус как причину смерти лабораторно подтвердили больше, чем 128 тысяч разов у тех странах, где есть тесты. Агульный лик подтвержденных выпадков инфекования больше за 2 миллиона. Самым эффективным способом обмежевать пандемию покуль застается карантин. У Индии сегодня начался другой этап наибуйнейшего у свете локдауну. 1 миллиард 300 миллионов человек мусят заставаться дома до третьего травня. Для самых бедных организовали и доставку ежи. У наборы 10 кг муки, 5 кг рысу, сочавица, горчичное масло, приправы, соль и 5 кг бульбы. Мы выдаем это на каждую семью. А у тех странах, где операджальный карантин поспел показать эффективность, его поступово ослабляют. Дания первой у Евразвязи начала отчинять садки до школы для детей до 11 годов. Датчане на карантине с 11-го соковика. Дети, я бачила, что вы хотели обняться, коли побачили одно одного, так? Сегодня вас не так шмат у классе. Мабуть, тому, что вас рассадили, а не которые одноклассники сидят у соседнем кабинете. Усе ослабления карантину у Евразвязи связи мусят быть скоординированы, заявила сегодня керовница Еврокомиссии. Наступает вызначальный момент, когда державы Евразвязу начнут поступово, крок за кроком, отменять обмежевание, критично важно поведомлять про это Еврокомиссии до соседним краинам. Нам не нужны эффекты, когда по один бок мяжи отчиняют крамы и люди едут туда из иншей краины. А в Москве сегодня начал действовать пропускный режим. Электронные пропуски, как добраться до працы в шпиталю, можно отримать про интернет або по телефоне. Однако, пока система працует с мощными проблемами. У вынику карантинные заходы супрос массовых сходов обернулись очергами, динатопами на уваходах у метро. Ярослав Стешек, Белсад. Откат на узровень 25-годовой давнины. Все лето сусветный попыт на нафту скоротится на рекордные 9 миллионов 300 тысяч баррелей в день. Это как предсказывает Международное энергетическое агентство. А прочь того, сусветные кошты на нафту узмаснили падение. Бренд на гандляваннях каштуе ниже за 29 долларов. Попыт на нафту начал падать на фоне пандемии коронавируса. Спричинились и разноголосы помеж Россией и Саудовской Аравией относно умов угоды об скорочении сдобычи. У красовику страны, которые уваходят в группу ОПЕК+, включая Россию, домовились скоротить добычу нафты на рекордные 9 миллионов 700 тысяч баррелей за сотни у травни и червени селета. Намагання студентов приносят плен. Усе больше высших научных установок целиком или частково переносят занятки у онлайн. При этом керавництво позбегает таких нормальных слов, как карантин или дистанционное научение, и называет это некими другими терминами. Эти достатковые заходы принимают в университетах. Ирина Дорофейчук. На занятки у некоторой университеты уже можно не ходить, але это не означает, что занятка у нема. Во умовах необвешченного карантина научальные установы спробуют уластными силами створить безопасные умовы для студентов и выкладчиков. Большая занятка у Гомельском университете уже проводится онлайн. 
Студенты в основном либо в Zoom, некоторые преподаватели могут вообще в Ютубе проводить лекции в качестве там, презентации. Вот. Ходим просто лабораторные, делаем и все. Вот. На полчаса пришли и ушли. Да, людей значительно меньше стало, потому что дистанционно большинство. Ну и все, как бы раз два в неделю приходим. Отлично, та, та же лекция, которая проводится и в стенах нашего университета. Нормы по Водинову прописаны в адмысловых загадах ректора, то и мало отрозниваются от карантинных заходов. У нас уже больше месяца посещение ректората проводится онлайн. Вот указано, что проверять супрационник университета, как хворые не шли. Те, которые приехали с командировки, они 14 дзен должны быть на самоизоляции. Официально дистанционного навучания в университете не обвестили. Новая Организация занятков называется информационно-коммуникативной технологией. По воле студентки университета Натальи Ашеки домахчись онлайн занятков было непросто. Когда началось, увели... началось увеличение больных именно в Гомельской области, то наша сессия как раз была в самом разгаре. И я, и еще некоторые одногруппники с нашей группой мы вошли в в деканат, в ректорат. Ну, в общем, мы ходили по кабине... от кабинета в кабинет, чтобы выяснить все-таки, что... что у нас будет. Наш университет пошел нам навстречу. Они придумали другой способ, как отправить нас на дистанционное обучение. Они назвали это иначе. Не для всех студентов потребование увести карантин скончилось удало. Активистка Елизавета Прокопчик смагается за обновление в лингвистическом университете. Откуль ей отличили за пропуски месяц тому, когда девчина сошла в самоизоляцию и тому заставалась в интернате. Теперь в университете делают обмежевальные заходы. Везде стоят санитайзеры, вот, просят в масках ходить по возможности. Ну или собираемся в одном кабинете и остаемся там на несколько пар. То есть не перемещаемся. Филологический факультет перешел на дистанционку полностью. И когда я туда залетаю по надобности, там тишина, пустота и пахнет хлоркой. Нам позволяют уходить на самоизоляцию, вольное наведывание занятков. Так само по усюль стоят дезинфекторы. Лизавета Прокопчик лечит, что этого недостатково для змагания с коронавирусом. Они отменили, но все равно студенты ходят в университет, они все равно контактуют один с одним, они все равно ездят у метро с Петровщины и так далее. Аудитория невеликая на самом деле. Вот тот будинок, это был интернат, был, вот, и там ну, очень маленькие аудитории. Просто они, когда вот, просто сидите, вы вот так вот. Плечо, плечо, плечо. Потребный соправдный карантин, лечить активистка, а головное – затримать студентов у интернатах и еще больше обмежевать перемещение, как инфекция не распаусюживалась. Ирина Дорофейчук, Пелсад. Пандемия погрожает жить всю вязню, а у колониях про это никто не отбая. Рух Мати 328 потребует, как под запланованную амнистию до 75 лет для перемоги над нацистской немецкой трапили не только осужденные по воде первых трех часток антинаркотичного артикула, а и те, кто отбывает покарание по воде частки четвертой. Женщины передали зворот у палату представников и подкресливают, что с турмов необходимо выпустить тех, кто робил так званые закладки. Они сюда не завозили. Почему статья 328 прим. 1 подходит под амнистию, которые привозят тонны сюда? А почему, которые ребята положили под камень, получают 40-18-17 лет? Обратите внимание на четвертую часть. Если вы так боитесь четвертой части, значит, делайте пересмотры дел и переводите ребят первая, вторая, третья части. Муж лежал в больнице с пневмонией, выписался, пришел в отряд, сказал, что ситуация еще хуже по здоровью. Еще больше людей болеет, маски в отоварке не продаются. Сами администрация ходит в масках, как бы в один день они начали все носить маски. Но ребятам никто ничего не, не продаст, ничего. Но нет масок у них. У весну природу охопливая не только росквит, а и полыми пожаров. Люди наводят парадки, выпаливают летошнюю сухую траву. Однако при засушливом надворье огонь амаль не поддается контролю. С початку года колькость природных пожаров перевысила 2000. Наибольш несприяльная ситуация в Городенской, Берастейской и Гомельской областях. Христина Чарнявская подробязней. Выпадково кинутая запалка тиноумысный подпал и за хвилину десятки гектаров охопливая полыми. Огонь покидая по себе черную выпыленную землю. Гинуть птушки, живелы и козурки. Не обыходится без человечек стратов. 
Теперь у туровских орнитологов самый сезон працы и декольцевание птушек. Пожар у пойми Припяти они зауважили одни из первых. Здесь горело два дня. Получается, оно довольно быстро было. Ну, все зависит еще от силы ветра. Когда сильный ветер, он очень быстро идет. Огонь, и тут сразу же приехали пожарные. Ну, их основная задача была не пустить огонь на деревню. Вот. И, ну, и им это удалось. А вот для Министерства надзвичайных ситуаций с початку года зафиксировано свыше 2000 сгораний у природных экосистемах. Наибольшей частой причиной пожаров называют человеческий фактор. Отсутствие элементарных знаний о том, как наши действия влияют на окружающую среду. Наша как это, природная, такое, вклиненная нам в предыдущие годы жизни желание навести порядок. Порядок, который мы видим, который нам навязали, он не соответствует природному порядку. И мы таким образом э, ну, вредим. Горит не только летошняя сухая рослинность тихмызняка, а огню покутую лесный фонд. Заборона на наведывание лесов уведенная у 79 районах Беларуси. Наибольшие буйные пожары отбылись у Лельчицким и Нараулянским районах. У Лельчицким районе фронтом было пройдено больше 200 гектаров лесу. Для тушения спотребились силы авиации МНС. Тушили больше как сотни. У Нараулянском районе тушили 16 годин. Спалено было больше 300 гектаров лесу. Худкому распусюду огню сприяя сухое ветреное надворье. Свой уплыв оказала и теплая беснежная зима. Зима была в этом году очень сухая. Это естественно. И все работники сельского хозяйства сейчас говорят, что земля абсолютно высохшая. Снега не было, который дает естественную влагу почве. Поэтому любое малейшее какое-то неправильное движение, оно приводит к пожарам. И ну, видно по статистике, что с каждым годом пожары начинаются все раньше и раньше. Белизную шкоду природные пожары наносят флоре и фауне. Здесь погибают гнезда. Но это пока еще, слава богу, не так много. Могут погибать какие-то ну, новорожденные зайчата. Очень много мы мышей находили погибших. Вот, вот эта проблема. Ну, а для, для флоры проблема в том, что погибает, если есть толстая, толстая подушка сухой травы, то выгорает все полностью до почвы, даже почва горит. Нередко подпалы становятся причинами изнищения побудов и людских стратов. По водле Министерства надзвичайных ситуаций с початку пожара небеспечного периода охвярами подпала у травы стали четыре человека. Ратовальники нагадывают, за подпалы могут покарать штрафом до 1080 рублей. Христина Чернявская, Белсад. Натхненный вестернами с их мужными героями, ошляпляльными с подорожницами да подступными зломышниками. С гадкими словами Лавон Вольский презентовал новый альбом и лиричные виды до песни «Америка». А уже завтра музыка распочне акустичный тур по девяти краинах свету онлайн на свою сторонцу в Фейсбуку о 20-й године мясцового часу. Первая успехи – Польша. Сподарство больше эксклюзивной и справжной информации на нашем сайте biosat.eu. У студии для вас працавал Витал Тивчик. Побачимся в наступных эфирах.